د ازادي ستودیو درنو لیدونکو سلامونه می ومنئ نن چار شنبه د جار لسو او نیو ایم کال د غوید ول سمنی ټه د خبري ټول کې زمل علی بشیر وړاندې کوم په کابل کې پر خبریالانو د حملو په اړه د نړیوالو عکس العملونو په جریان کې سپینې ماڼۍ دا پیښه په سختو ټکو غندلې ده په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر جیم میتس وایي هیواد یې د افغانستان د خلکو او حکومت تر څنګ ولاړ دی سپینې ماڼۍ په افغانستان کې پر خبریالانو حمله نه توجیه کېدونکې بللې د سپینې ماڼۍ ویان دي سارا سندرز د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د افغانستان د رسنیو قوې پیاوړی تصویر شي چې څه ډول د هېواد تغییر کړی دی خو دا فجې او بې احساسه عمل هیڅ ډول توجیه نه لري د امریکا دفاع وزیر وایي هېواد یې د افغانانو او افغان حکومت تر څنګ ولاړ دی او د ناټو ماموریت به دغو هڅو ته دوام ورکړي چې سخت دریځي د مذاکراتو میز ته کښېني په پاکستان کې هم پرون ماښام د رسنیو کارکوونکو د دوشنبې د حملې د افغان قربانیانو په یاد شمې بلې کړې په دې حمله کې د ازادي راډیو د درو همکارانو په ګډون شاوخوا دېرش کسان ووشل شول د ارمنستان د پلازمینې یروان سلګونو اوسېدونکو د دې ښار سرکونه د ترافیکو پر مخ وتړل د مخالفانو مشر نیکول پاشینیان نن په ارمنستان کې د کاري اعتصاب غوښتنه وکړه د ارمنستان له پارلمان سره مخالفت دوی د پلازمینې یروان سړکونو ته راوستل ډېره یې ځوانان دي او اعتراض کوي چې ولې پارلمان پرون د مخالفانو مشر نیکول پاشینیان ته منفي رای ورکړه او هغه صدراعظم نه شو تر ټولو مهمې لویې لارې چې د یریوان هوایي ډګر ته ځي نن بندې وې پر دې سربېره د ارمنستان په پلازمینه کې ښاري مترو نن بنده وه او پکښې تګ راتګ ممکن نه وو ټاکل سوی د ارمنستان د راتلونکي صدراعظم په اړه د پارلمان د غونډې بل دور د مې پر اتمه نېټه جوړ شي د چین د بهرنیو چارو وزیر نن د شمالي کوریا پلازمینې پیونګیانګ ته ورسېد وانګ یې به د دغه دوه ورځني سفر پر مهال د شمالي کوریا له مشر د بهرنیو چارو له وزیر او دغه هېواد له لوړ پوړو چارواکو سره وویني په تېرو لسو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د چین یو لوړ پوړی ډیپلومات شمالي کوریا ته تللی دی تر اوسه جزئیات نه دی ورکړل شوي چې د شمالي کوریا له لوړ پوړو چارواکو سره به د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یې د خبرو تمرکز پر څه شمالی کوریا ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر سفر په داسې حال کې دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي ډېر ژر به یې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د لیدو نېټه او ځای مشخص شي په یو بل مورد کې جنوبي کوریا ته د حسن نیت څرګندولو په پار پیونګیانګ نن د جنوبي کوریا سره پر پوله په لوړ ږغ تبلیغات قطع کړل تر دې مخکې د همدغو اعلانونو له لارې د جنوبي کوریا د رژیم پر ضد تبلیغات کېدل د روغتیا نړیوال سازمان وایي په نړۍ کې اووه میلیونه کسان هر کال د هوا د ککړوالي له کبله مړه کېږي بېوزلي آسیایي او افریقایي هېوادونو ته تر ټولو لوی تهدید دی چې هلته خلک پاکې هوا ته لاسرسی نه لري په نړۍ کې له هرو لسو کسانو څخه نهه کسان ککړه هوا تنفس کوي د روغتیا نړیوال سازمان د نوي ارقام خپاره کړي تر ډېره هم ښځې او کوچنیان په بېلابېلو ناروغیو اخته کېږي د روغتیا په نړیوال سازمان کې د عامه روغتیا او چاپېریال ساتنې د څانګې رئیسې ماریا نیرا ویلي د پخلي لپاره د بې کیفیته موادو او ککړو تیلو څخه استفادې او دود خلک له تهدید سره مخامخ کړي دي د هغو شمېرو له مخې چې موږ یې لرو ککړې هوا په ټوله نړۍ کې د اوه میلیونه انسانانو ژوند اخیستی دی د روغتیا نړیوال سازمان ارزونه په تر څلور زره او درې سوه زیاتو ښارونو کې په اوسط ډول میاشتنۍ تر سره شوې ده تر اوسه د هغو ښارونو نومونه نه دي ویل شوي چې هوا یې ډېره ککړه ده خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي افریقایي او آسیایي ښارونه تر ټولو له لوی خطر سره مخامخ دي فکر کوئ چې که سل کلن سی د ځغاستې سیالۍ به وکړای سی؟ د همداسې یوې ښځې کیسه چې تر ټولو په زیات عمر کې یې د ځغاستې نړیوال ریکارډ جوړ کړی دی ایدا کېلینګ یو سلو دوه کلنه ده خو لا هم ورزش کوي ایدا چې د نیویارک اوسېدونکې ده لومړی ځلې په سل کلنۍ کې په دوه زره شپاړسم میلادي کال په نړیواله کچه د سلو مترو د ځغاستې ریکارډ جوړ کړ 
د ګن شمیر ریکاردونه جوړ کړي دي لومړی ځلې په وشپیته کلنۍ کې زغاسته پیل کړه د په فبروري میاشت کې یو کتاب هم خپور کړ چې نومې دی هیڅ شی زما مخه نشي نیولی کله چې د دې دوه زامن ووژل شول د دې لور دا وهڅوله چې د پنځه زره متره ځغاستې په سیالۍ کې ګډون وکوي دا وایي تر هغو به ځغاستې ته دوام ورکړي چې بدن یې ورسره یاري کوي لملتیا مو مننه دا خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ازادی راډیو ډاټ کام هم لیدلی سی د خدای په امان